दोस्तों अगर आप आई एम सी फीस फार्मिंग करना चाहते हो यूजिंग बायोक्लॉक टेक्नोलॉजी तो इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ऑन आई एम सी फीस फार्मिंग जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है कलोल और मैं पिछले एक साल से जुड़ा हुआ हूँ इस बायोफ्लो टेक्नोलॉजी के साथ यूजिंग दिस बायोफ्लो टेक्नोलॉजी मैं बहनामी श्रीम फार्मिंग आईएमसी तिलापिया ये सारे फीस फार्मिंग भी मैं कर रहा हूँ अगर आप बायोफ्लो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आने वाले दिनों में जितने सारे वीडियोज में अपलोड करूँगा रिलेटेड टू बायोफ्लो वो सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे और आप लोग उसको बहुत ईजिली देख पाओगे आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड तो उट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आई एम सी इंडियन मेजर क्राफ्ट इस कैटेगरी को जो फिशेज बिलोंग करते हैं वो है काटला जिसको लोकल लैंग्वेज में भागुर कहते हैं रोहू एंड मिर्गल ये तीनों फिशेज इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और इनको कमर्शियली ग्रो भी किया जाता है इसके अलावा बाहर से भी कुछ क्राफ्ट हम इंडिया में कमर्शियली ग्रो करते हैं उसमें पॉपुलर है सिल्वर क्राफ्ट ग्रास क्राफ्ट एंड कॉमन क्राफ्ट आज इन सब आईएमसी इंडियन मेजर क्राफ्ट और जो बाहर से जो क्राफ्ट है उनके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा अगर आप लोग इनको बायोफ्लॉक में कमर्शियली ग्रो करना चाहते हैं तो पहले चलिए बात करते हैं इंडियन मेजर क्राफ्ट के बारे में जिसमें आते हैं काटला रोहू एंड मिलकर इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है बेस्ट ऑफ ऑन देयर फीडिंग स्टाइल एंड माउथ स्ट्रक्चर वो है सरफेस फीडर कलम फीडर एंड बॉटम फीडर सरफेस फीडर में आता है काटला कलम फीडर में आता है रोहू एंड बॉटम फीडर में आता है मिर्गल सरफेस फीडर मतलब जो सरफेस से खाना कलेक्ट करता है इसलिए उसको सरफेस फीडर कहता है उस कैटेगरी में आता है काटला और जो रोहू बिलोंग करता है कलम फीडर मतलब वो सेंटर में रहता है पानी के बीच में रहता है तो इसलिए उसको कलम फीडर कहा जाता है वो पानी के मतलब सेंटर से ही खाना कलेक्ट करता है और मिर्गल जो बिलोंग करता है बॉटम फीडर से तो वो क्या करता है पानी के नीचे के हिस्से में से रहता है पानी के नीचे में ही रहता है और वहीं से ही खाना कलेक्ट करता है तो इसलिए वो बिलोंग करता है बॉटम फीडर कैटेगरी में सरफेस फीडर कैटेगरी में आता है काटला फिश अगर इसको क्लोजली देखोगे इसका जो माउथ का स्ट्रक्चर है ये ऊपर की तरफ है मतलब ये पानी के जो ऊपर के हिस्से से खाना बहुत ही इजीली कलेक्ट कर सकता है तो इसलिए इसको कहा जाता है सरफेस फीडर ये जो मछली है तो बेसिकली पानी के सरफेस से खाना कलेक्ट करती हैं और ग्रो करती हैं कंपेयर टू अदर जो कार्प है इंडियन मेजर क्राफ्ट रोहू एंड मिर्गल उस ये दोनों कार्प के हिसाब से मछली बहुत ही जल्दी ग्रो करती है कॉलम फीडर कैटेगरी को बिलोंग करता है रोहू अगर आप इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे मुंह का स्ट्रक्चर देखोगे ये पूरा स्ट्रेट है इसलिए इसे ये पानी के सेंटर में रहता है और वहीं से ही खाना कलेक्ट करता है तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉलम फीडर कंपेरेटिवली काटला ये फिश बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है बॉटम फीडर कैटेगरी में आता है मिर्गल अगर आप इस मछली को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे और इसका माउस स्ट्रक्चर देखोगे ये नीचे की तरफ है मतलब ये पानी के नीचे के हिस्से में रहना पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो मुंह का जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ है और ये बहुत ही इजीली जो खाना नीचे में पड़ा हुआ होता है उसको बहुत ही इजीली खा खा सकती है तो इसलिए ये बिलोंग करता है बॉटम फीडर कैटेगरी में इसका जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो ग्रोथ है कंपेयर टू काटला फिश अभी चलिए बात करते हैं नॉन इंडियन क्राफ्ट के बारे में जिसमें आता है सिल्वर क्राफ्ट ग्रास क्राफ्ट एंड कॉमन क्राफ्ट अगर आप सिल्वर क्राफ्ट को क्लोजली देखोगे इसका जो माउथ का स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ है इसका मतलब ये हो ये एक सरफेस फीडर फिश है और ये सरफेस से ही खाना कलेक्ट करता है ग्रास क्राफ्ट एक कॉलम फीडर है आज लाइक रोहू ये पानी के सेंटर में रहता है और वहीं से खाना कलर करता है बेसिकली ग्रास क्राफ्ट है वो बहुत ही डिपेंड करता है मतलब आक्वाटिक प्लांट्स के ऊपर अगर आप इसको खाना भी नहीं दोगे ये आक्वाटिक अगर आपके पौंड में बहुत ज़्यादा आक्वाटिक प्लांट्स है उसको खा के ये जिंदा रह सकती हैं और बहुत ही फास्ट ग्रो भी करती हैं नॉट लाइक रोहू रोहू की कंपेरेटिवली ये जो ग्रास क्राफ्ट बहुत ही फास्ट ग्रो करती हैं 
और जो कॉमन क्राफ्ट है वो है एक बॉटम फिटर है अगर आप इसको जो माउथ का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखोगे उससे ही पता चल जाएगा कि ये एक बॉटम फिटर है क्योंकि उसका जो माउथ का स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ है और ये पानी के निचले हिस्से में रहता है आज लाइक मिर्गल बट ये मिर्गल कम्पेयर अगर मिर्गल से इसको कंपेयर करोगे तो ये मिर्गल से बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ये था कुछ इन्फॉर्मेशन इंडियन मेजर क्राफ्ट्स के बारे में और नॉन इंडियन क्राफ्ट्स के बारे में अभी चलिए बात करते हैं इनका बिहेवियर के बारे में ये जो क्राफ्ट कैटेगरी का जो फिशेस होते हैं ये बहुत ही सेंसिबल होते हैं इनको हाई डेंसिटी में रहना या बहुत ही क्राउडेड स्पेस में रहना पसंद नहीं करते अगर आप इनको कमर्शियली ग्रो करने की सोच रहे हो तो आप उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा डीप वाटर इनको चाहिए और इन्हें लो डेंसिटी में रहना पसंद करते हैं पानी में इनका जो मूवमेंट रहता है बहुत ही नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट रहता है कभी जिग जग मोशन में मूवमेंट करते हैं कभी कर्नर टू कर्नर मूव करते हैं कभी स्ट्रेट मूवमेंट करते हैं अगर आपको एक बहुत ही बड़ा एरिया इनको दोगे तो ये बहुत ही फास्टली ग्रो करते हैं अगर इनका जो मूवमेंट अगर ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा और बहुत ही लंबा मूवमेंट करते हैं तभी जाके ये बहुत ही फिट रहते हैं स्ट्रेस फिट रहते हैं और इनका जो ग्रोथ बहुत ही यूनिफॉर्म होता है और बहुत ही जल्द होता है तो जो आई जो कैटेगरी का जो फिशर्स होते हैं या जो कार कैटेगरी का जो फिशर्स होते हैं बेसिकली उनको चाहिए एक बड़ा सा स्पेस और लो डेंसिटी चलिए अभी बात करते हैं जो इंडियन मेजर क्राफ्ट हैं एंड नॉन इंडियन जो क्राफ्ट हैं उनको बायोप्लॉक में कमर्शियली ग्रो किया जा सकता है या नहीं बायोप्लॉक टेक्नोलॉजी इज मेन फॉर हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग इसका मतलब है जो बायोप्लॉक में जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज करके हम हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग करते हैं बट ये जो आई जो कैटेगरी का जो फिशर्स रहते हैं ये हाई डेंसिटी के लिए सुइटेबल नहीं है क्योंकि मैंने जितने सारे पॉइंट आप लोग के साथ शेयर किया उसमें आई मतलब जो फिशर्स होते हैं ये वो कंफर्टेबल नहीं होते उनको बहुत ये जो फिशर्स होते हैं बहुत ही सेंसिबल होते हैं इनको हाई डेंसिटी में रहना पसंद नहीं करती और ये बहुत ही छोटी सी जगह में ये रहना पसंद नहीं करती क्योंकि ये जल्दी मतलब ट्रेस में आ जाती है अगर आप एक छोटी सी टेन थाउजेंड लीटर टैंक में अगर आप वन थाउजेंड पीसेस या टू थाउजेंड पीसेस इसमें रखोगे ग्रो करोगे उनको जो पहले मैंने बताया था ये जो मूवमेंट करते हैं जिग जग जिग जग मूवमेंट करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर मूवमेंट करते हैं यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं करते तो बेसिकली उनको पता चल जाता है कि ये जो जगह है तो ये बहुत ही छोटी सी जगह है तो उनको धीरे धीरे वो ट्रेस डेवलप होना जलना लगता है तो इसलिए धीरे धीरे मोर्टेलिटी वो सब शुरू हो जाता है तो बाइक क्लॉक के लिए ये जो आई बिल्कुल ही सुइटेबल नहीं है अगर आपका जो बाइक क्लॉक का टैंक बहुत ही छोटा है मान लो टेन थाउजेंड लीटर हो गया या ट्वेंटी थाउजेंड लीटर का टैंक में आप कर रहे हो तो ये आई इसमें रिकमेंडेड नहीं है एज पर माई एक्सपीरियंस दोस्तों अगर फिर भी आपको करना है ये इंडियन मेजर क्राफ्ट्स और जो नॉन इंडियन क्राफ्ट्स बाइकलॉक में आपको कमर्शियल करना है देन गो फॉर काटला या सिल्वर क्राफ्ट्स क्योंकि ये दोनों फिशेस होते हैं सरफेस फीडर और हम बायोप्लॉक में क्या करते हैं जो फ्लोटिंग फीड यूज़ करते हैं मछलियों के लिए तो ये दोनों हैं सरफेस फीडर तो इजीली ये क्या करेंगे पानी के ऊपर के हिस्से से फीड को खा लेंगे बट एक बात याद रखिए इनको जब आप कल्टीवेट करोगे फार्मिंग करोगे बायोप्लॉक में इनका जो डेंसिटी है कम डेंसिटी में कीजिए क्योंकि ये जो इनका जो बेसिक प्रॉपर्टी है मछली बहुत ही सेंसिबल रहते हैं अगर इसमें बहुत ज़्यादा हैवी स्टॉकिंग करोगे आपके टैंक में तो ये धीरे धीरे स्ट्रेस डेवलप होगा और मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगा तो आप जब भी भी कीजिए इसको थोड़ा बड़ा टैंक में कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो हो सकता है तो मोर देन थर्टी या फोर्टी थाउजेंड लीटर टैंक में इसको कीजिए सो दैट इनको घूमने का क्योंकि ये जो कैप कैटेगरी का जो फिशेस होते हैं इनका मूवमेंट यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं होता इनका जिग जग मोशन में मूवमेंट करते हैं कभी स्ट्रेट करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर करते हैं उनको पता चल जाता है कि ये जगह बहुत ही छोटा जगह है और उससे क्या क्या धीरे धीरे स्ट्रेस डेवलप होने लगता है तो जब भी कीजिए जो टेन या ट्वेंटी लीटर में आई मत कीजिए करना है तो मोर देन थर्टी थाउजेंड या फोर्टी थाउजेंड लीटर टैंक में कीजिए अगर आपको बाइक में प्रॉफिट कमाना है तो आई से दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन इंडियन मेजर क्राफ्ट्स के बारे में और नॉन इंडियन क्राफ्ट्स के बारे में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए सो दट आने वाले दिनों में जितने सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होंगे वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप लोगों को बहुत इजी होगा हम सबको देखने के लिए अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चाहे कोरीज है प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं डेफिनेटली उनको आंसर करूँगा सुनाथ बजपुर 
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ जल्दी कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ नया वीडियो के साथ तब तक बाय बाय टेक केयर एंड हैव ए गुड डे थैंक यू सो मच